Você já ouviu falar sobre ruptura de ligamento cruzado? Provavelmente você já pode ter escutado isso de algum amigo que foi jogar bola ou algum amigo que foi praticar o esporte ou amiga e acabou rompendo esse ligamento. Isso é muito comum também nos cães e nos gatos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Momento Pet. Como eu falei agora, é muito comum acontecer essa patologia nos cães e nos gatos. E existem alguns fatores que acabam contribuindo para a ruptura desse ligamento, como predisposição racial, às vezes alguns animaizinhos nascem com algumas conformidades, tanto de perninha ou de corpo, que podem levar ou aumentam a predisposição para esse tipo de patologia. Traumas, às vezes o animalzinho é atropelado ou acaba saltando de alturas absurdas, como camas altas, sofás altos ou até mesmo muros altos, e isso acaba levando a esse tipo de trauma, a esse tipo de ruptura. E também algumas patologias e alguns ligamentos, tipo o ligamento patelar. Às vezes o animalzinho já tem um problema de ligamento patelar e por forçar muito, e às vezes o, o tutor às vezes nem saber que o animalzinho tem esse problema, acaba levando a uma lesão nesse ligamento do ligamento cruzado, na ruptura desse ligamento cruzado. Gente, ó, só pra gente aproveitar que a gente tá falando sobre isso, não esqueça, os animais obesos e também piso frio contribui pra caramba para a ruptura desses ligamentos, tá? O principal sintoma dessa ruptura é a claudicação. Esses animaizinhos, eles começam a ficar mancando com as patinhas traseiras, tá? Porque esses ligamentos cruzados, eles são no joelho, tá gente? Não esquece. Então assim, e quando rompe, o animalzinho não apoia ou fica mancando muito. E às vezes o tutor dá ali um anti-inflamatório, dá um analgésico e às vezes acaba passando despercebido e quando vai ver, teve uma ruptura total desse ligamento. O diagnóstico dessa ruptura, ele é feito principalmente no consultório, principalmente pelo exame clínico, tá? E ele pode ser confirmado também por raio-x e também por ressonância magnética. E quando se confirma mesmo essa patologia, não tem jeito. Esse animal tem que passar por cirurgia. E atualmente, a cirurgia mais recomendada para estabilizar novamente esse joelho, para estabilizar novamente essa articulação, é uma cirurgia chamada TPLO. Existem alguns diagnósticos diferenciais, como problema de menisco, luxação de patela, enfim. Mas a gente fecha o diagnóstico e se realmente o seu animalzinho tiver uma ruptura de ligamento cruzado, a gente já encaminha esse animalzinho para cirurgia. Porque quanto antes a gente tratar, menor a chance desse animal acarretar outros problemas em outros ligamentos, em outras instabilidades nesse joelho. Tudo bem? E esse foi o Momento Pet de hoje. Tchau, tchau! Muito legal esse conteúdo para o pessoal que gosta dos animaizinhos, né Lucas? E claro que no nosso canal, além de quem ama animais, tem toque para saúde, beleza, de direito. É só você dar uma fuçadinha aqui nas redes sociais e você vai adorar. É isso aí, curte, comenta, compartilha e manda para os amigos, dispara no WhatsApp e assista nosso programa todo sábado às 10 da manhã na telinha da Band. Música